。好，今天的话是继续给大家带来一场 Happy 的一个精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TH 超级猎人这样地图啊，左上方蓝色的亡灵选手就是 Happy 啊，那右下方的话是一家红色的人族选手 ，ID 名字叫 L E O N 的一位兄弟。这位兄弟的话，在欧洲其实挺常见的。然后呢，他打 h a p 的时候的话，感觉整个战术打法啊，包括自己的发挥，都会非常的好啊。来看一下这场比赛，两位选手的较量到底会的怎么打的怎么样啊？小凡也是特地挑了一场啊 h a p 在欧服打的一些天梯赛啊，因为平时看 h a p 打的比赛有点多，然后呢 h a p 的胜率也不高。有兄弟反映了啊，小凡，我想看看 h a p 正常的比赛啊，你不要老是挑他输的比赛。那就看一下这场比赛，两位小选手到底会打得怎么样？诅咒教派伺机而动。那开局的话，看一下 B 的首发英雄会选择谁？那最近呢，小凡稍微有点感冒啊，所以说嗓子有点不舒服，整个声音的话可能会轻一点。那这边看一下是巫妖首发，对手的话是大法师，巫妖打大法师，感觉最近。黑皮的首发英雄还是换的比较多的啊，包括恐惧首发也有 ，DK 首发也有，巫妖首发也挺常见的，好像就地血领主首发不多，因为地血领主在之前有个版本里面，当时我记得加强了很多，当时用的比较多，后来的话就慢慢被削弱了。那这边看一下 Happy 的十三的开局也要侦查一下，主要看看人族练不练地精实验室。但巫妖开局的话，一般来说也会自己练子啊。这十三的主要是干扰一下对手练子，不给对手安心练。召唤完毕。那弗德曼呢？先勾一下怪，十三呢要不要掺和一下？大法师敲的民兵来了。召唤完毕。那这样这个点的话，练起来问题也不大。泰比这边呢也是直接去练疯狂埋了伏地，这个是才能回去。那这样双方呢在各自练级啊，你练我也练，大家一起练。这边小心练死一个不能。大法师呢打了一双葵穴。那乌妖这边的话是打了个防御戒指加四。泰比这边呢还是以开矿为主的。人族第一个点选这呢也是有他的想法的啊，这样大法师呢直接到两级了。接下去呢，可以自己练级，可以自己开矿，那也可以直接去对手家，都行。大法师呢选择再练一组四二海龟，但是呢，海比的巫妖已经抓过来了，这里呢一下的话可以收一个血人啊，打分的没也可以，嗯，没有砸。那海比呢这时候把小狗全压出来了，自己在开矿，尽量还是说主动去压制一下对手会好一点。那这边的大法师还在练。还好，这四级海龟是练掉了。那这边大法师小心别出不来。海比的话，现在呢也不会说对练级啊，一旦把风矿放下以后，尽量是选择压制。不要到两级，因为你不压制对手来压制的话，对手就不一定跟你正面拼了，他可能直接打你矿盖子。嗯、那这边的巫妖顺势再把中间的商店练掉。而人族呢？看一下这一波大法师没有练疯狂，往上走绕过去，还是要打黑皮的疯狂。那这样对黑皮来说的话，这矿盖子可能又要退了，这起不来的，对手肯定强行拆。乌鸦呢以为人族在练疯狂啊，肯定要过去看一眼的，结果要上当了。这边大法师一来，水人一招，开始打。那这边的黑皮马上回去，但是面对大量的弗德曼，这个矿盖子是肯定起不来了。这边连水人都没有招招啊，直接顶就是了。那这样对海比来说，前期的压制还是白忙活了啊。矿盖子还是退了。这边的双线桥民兵，人族还在练疯矿。好在海比拉了个骷髅呢，应该也看得到。海比呢这边通过围杀打掉一个富德曼之后，巫妖已经到三了。大法师这边呢马上回去，先把这个矿点给练了。那这边的大法师也是打了个爪子加五。练完这个点，大法师到三，海边呢可能要抢一下这个蓝胖子。哎，没抢，买了个爪子。
这边的矿暂时没有放啊，海边的还是要看一下对手大部队在哪。那这时候呢，海边已经是改成深刻字了，晃了一会再说。人族呢还是要开矿的。那这边看一下，对海边来说，残血的狗能拉走。双方的正面继续牵制，大法师呢连续招水，让这边的小狗呢一下子也上不去。啊，这里呢还想围着巫妖，哎呦，这巫妖小心了啊，是没有回城的，一旦被围住就麻烦了。那这里呢还被一条小狗被舔掉了，因为水人在，所以这个小狗的话感觉挺脆的。巫妖呢一下也上不去，被这边的费德曼和水人堵住，就是要围你巫妖。哎呦，这巫妖小心了啊，老瓦一下打掉一些农民，但圣塔已经好了。那这波呢，人族这个矿肯定是要起来的，还差几下，哎呦，小心了啊！还被强行杀这个农民就麻烦了。还好，还好，基地好了。那这样子人族也很聪明，大法师呢也来到十二点钟位置，限制住还被开矿。那这边的拉农民过来，矿呢已经没问题了。相反，对于还被来说，他的这一片矿就比较难受了，起不来了。虽然巫妖回来了，但是作用也不大。因为现在呢，就是要牵制住你开矿就行了。对人族来讲，<咳>那这边呢，看一下五哥富德曼呢，准备是要去冲一下黑皮的主基地了。好在这一盘黑皮的科技呢，并没有因为封矿的原因而停下来。三本继续升，放屠宰场。二反英雄呢，来个 DK。那这一波看一下水人加上富德曼过来，黑皮呢是马上取消了升级科技。不取消的话，就怕对手强行打十三，一会还是要取消。那这样还比三本暂时也升不了。啊，对手这波呢想来压制，大法师呢目前要回城了，被巫妖抓了一波，因为屠宰场都没起来。那这样对手这几个富德曼对海比来说是挺难受的，小鬼伐不了木，一直被盯着打。分矿呢，现在也没办法开哇！这个局对海比来说开局并不利啊。等于是二本虽然强行升了，但是海比现在三本升不了。这波海比又点下了自己的科技，可能觉得弗德曼数量不多了。那这边的乌鸦一下孬瓦，先把弗德曼打掉几个，否则这弗德曼老是来也挺头疼的。那对人族来说呢，这一波的牵制作用还是挺大的，毕竟自己家里的二本呢马上就要升完了。整个科技的速度也是慢慢的赶上了这边海比。升级完成召唤完毕。那这边的看一下，大法师还想去压制，结果呢发现海比的部队来了，马上就跑。身上有单船，快点走，不要犹豫。我们的部队遭到了。那这边的大法师回去呢，回点血。二本科技呢还在升。我们的部队遭到了。那这边看一下，对于海比来说，这里呢也是有两个富德曼在进行搏杀了啊，利用自己的小狗双线呢还是能够去抵抗一下。那这边的话，利用巫妖呢，海比也是继续在对对手的农民啊进行一波继续压制。这边呢还有小狗，你看，海比的整个双线操作还是非常好的，虽然对手也在拼双线。那这边的四条小狗咬死了三个农民了，已经是啊，这里呢两个富德曼也没了。那这样对人族来说是挺亏的，对双线操作，双线都是失败了。那现在呢，海比的疯狂呢也是放下啊，这时候对海比来说的话也不怕对手来了，因为巫妖等级也高了。这时候再开矿的话比较好一点，因为再等下去，等人族真的是有了三本，有了坦克之后再来开矿的话就难了。那现在还比暂时先往家里撤一撤。那人族呢，还是先稳住自己的分矿。还比的小狗呢，也是在继续拉扯，车子也来了。三本马上就要升好。那这边的大法师带着两个水人呢，又绕过来了，还是想要去干扰一下还比开矿。还比呢，已经做好准备了，不怕了，这时候真不怕了。我们的部队遭到了攻击。对巫妖来说，这时候你来就是送经验
那江海兵的盛世又把这个愚人点给练掉。五幺的话是继续在外围看着，啊，就等你来。召唤。这样现在呢，海兵是再练一下右上角的市集。诅咒教派伺机而动，抓紧时间多练几个点。我们看到 Happy 还差了好多集结点啊，这应该也是在进行一个操作。诅咒教派伺机而动，研究完成。那这里呢 ，DK 是打了个大无敌。啊，对人族来说，这时候二发一拳 MK 来了，也是要练一下左下角的七四四海龟。那家人的人族的三本呢也在身，放下了三兵营啊，这是准备三兵营爆骑士了。准备这边的话，用骑士来正面硬刚 Happy。那对 Happy 来说呢？其实不管来啥部队啊，自己的话也不慌，毕竟最近打人族打的是真的太多了，就看自己的操作。这边的巫妖又打了个爪子，又买了个斧球，现在这个巫妖的装备也还可以啊，已经加到了五十六攻。两只 DK 带着巫妖，这一波呢准备想抓一下对手。那这边呢 ，MK 呢打了个大蓝瓶，但这一波呢，哎呦 ，Happy 真的是要抓过来了。MK 脚地板没用啊，这一级地板作用不大。大法师呢还有点小狗 ，D K 发 C 给老瓦一砸，哎呀，这 M K 真的走不掉，递了个单传想走走不掉。Happy 打的是真的凶啊，就是抓你一波。现在呢，巫妖已经有了斧球了，这样子对于这波人族的正面部队来说根本就扛不住。那这时候呢 ，Happy 也看到了啊，对手家里有三兵营，但是呢，现在 Happy 也是有分矿，双矿运作，现在放下第二个地穴。那现在呢，还必须正面压制，买出三发英雄游侠以后呢，还要练个级。DKY 呢打了个血牌，显示巫妖的攻击高 ，DK 的血量高。游侠说：“我干啥？我就给个沉默，打个黑暗剑就行了。”因为有黑暗剑的好处呢，就是这边的骷髅打出来可以给巫妖吃，那巫妖呢可以不停的去砸脑瓦。那这边你看 ，Happy 现在的整个练级是非常的快啊，追求一个效率，打了一个春分仗，人族呢只能在旁边看着。那这样子又是轻松练完一个大红点 ，Happy 呢可能还想练，先把巫妖练到五级。那这样留给人族的时间不多了，人族其实要快点出来才行啊，否则的话一会儿正面根本就打不过。Happy 这边呢，一路练过去，再练自己家门口的地精实验室。召唤完毕。啊，有骷髅在的话 ，Happy 这边的巫妖脑瓦是随时可以砸啊，根本就不用节约。研究完成。DK 我打一个一人面罩。那江巫妖离五级的话，就差了四十三点经验，蜘蛛呢也在补了。增加一个蜘蛛的输出，家人的车子也在补。还比人口呢，已经到了六十八。那这边来看一下人族呢，这时候再练一下右上角的九级花岗岩。看 Happy 练级其实也是一种享受啊，整个练级规划、练级路线，包括练级的效率，那真的是非常的高。那这边的游侠又打了一个血牌，不给 DK 了，自己拿的也可以，再练七四四。右上角呢，这边的 M K 呢练的比较累，还要等帕拉丁嘛？那这样子这 M K 的等级啊也升不高。我们的部队遭到了攻击，打了个大法师光环，这个装备呢一般般。而 Happy 这边呢打了一本野兽卷轴啊，不是大法师光环不好，是有大法师这个光环就没啥用了。那你看现在人族只能练小点。而海兵呢，一路练过去，毁灭也是飘一下，准备打你的骑士。沉睡者醒了。那这边呢，看一下海兵呢，又练完了这个点之后，地图上大点已经是练的差不多了，就剩这些小点啊。双方呢，应该可以还会抢一下。这边的海兵的 DK 和游侠还可以升一级，练个小点就能升。DK 好尴尬 ，DK 能升吗 ？DK 应该没问题，让一下吧。哎呀，没让经验。我
那将练完之后呢 ，Happy 这边进攻了。哎，这里三个农民干啥？哎呦喂 ，DK 到四了。那这边乌鸦呢还在不停的吃骷髅，蓝特别多，人族呢已经七十三人口的骑士了。这波人族骑士补的是挺快的啊。但还是那句话，但是现在对 Happy 来说，我就跟你打正面。乌鸦呢直接顶了这本野兽卷轴，加到了六十九攻。那这边呢，虽然还在点蜘蛛，其实打蜘蛛速度也快。但 Happy 这边呢，也是在秒骑士啊。双方互换一波部队，憎恶呢也来了。那人族呢也是补了两架飞机，准备把 Happy 的毁灭打掉。现在呢 ，Happy 这波先暂时撤了，因为怕对手敲民兵来。你自己这边呢，确实有点扛不住。那这波打下来呢 ，Happy 的蜘蛛死了三只蜘蛛，四只蜘蛛，一条小狗。而人族这边呢，好不到哪去，双方呢都只有五十人口，只有七十人口。现在，那关键还是双方等级的差距啊。Happy 这边是五四三的一个等级组合，三个英雄，而人族呢只有三三二。那现在呢 ，Happy 是两攻的一波蜘蛛加回变，准备要继续进攻，而人族呢只能是大量的出骑士，然后呢攻防快点提一下。那利用避难再回一点血，但 Happy 的压制呢又来了，就不给任何人族的喘息空间，继续过来。那这一波看一下人族要不要接团，不打也不行，已经打到家门口了啊！这乌鸦你看满蓝状态，真的可以说是无限蓝的乌鸦啊！三级诺瓦随便砸，已经打了一万四的伤害了。这边呢，反正有诺瓦就砸，有 C 就给。这边呢是避难自己残血的骑士。那这一波呢 ，Happy 打的是真的挺刚的。你有骑士大军，我照样照样正面硬刚。哎呀，又一个骑士到了。Happy 的蜘蛛呢也是在不停的拉扯，对手呢能避难就避难啊。不要呢，骷髅继续吃，有诺瓦呢继续砸。这样子现在对于这边的人族来说的话，亏的太大了。这骑士这么死，肯定打不了一个骑士拉走了。但是这边的骑士呢还会倒，我要不停在点。哎，好神奇啊！这骑士死了。那飞机呢要把毁灭打掉，这边的一个蜘蛛也是没法给 C 的。那这边的 Happy 暂时先往后撤一撤，但还是有七十一人口的部队。人族呢六十五。那这边呢打掉一辆车子。这波呢，人族始终没有敲民兵啊，应该敲波民兵可能会更好打一点。MK 地板继续秒骑士，身上的秒蜘蛛，身上的还是有大蓝瓶吃一下。那明显人族的部队越来越少了。好在呢，后排避难的骑士，包括刚刚现在的骑士还在来。那对 Happy 来说呢，这一波由于战线拉得太长，自己的部队一下子赶不过来了。一发锤子，再秒你一只蜘蛛。MK 身上蓝挺多的。那这边呢，再打掉一只骑士，双方这一波呢拼了，但最终呢还是还比把对手打退了。还比打的是真的凶啊！乌鸦已经打了两万的伤害了。那这边呢，还比不依不饶，还要追到对手家里，毁灭吸掉这一波正在避难的骑士，点掉这两架飞机。后排呢，蜘蛛也慢慢跟上来了，这边有想已经到四级了。这边的 DK 是顶出一个无敌，防止被集火。对手呢，继续是去避难一下残血的骑士。那这边的 Nova 再砸，再避难。这边呢，直接点也可以啊，点的死最好。哇，这 MK 小心了，毁灭死掉了。哎，小秒 DK， 还没 DK 到五级，但是有回城。哇，危险，七十四点血走人了。那这边的 MK 也是避难。哇，双方这波团战拼的有点极限，人族也是没办法了。被打到家门口了，还比这边的损失也不小啊，只剩刚五十多人口，三攻已经升完了。那你看，还比这边的话是准备继续压制，就是打。这盘比赛的话，也是能看出还比打的确实非常的刚啊。
，因为平时还比打人族的话，也是看着人族的战术在调整自己，也不会说这么主动的去进攻压制。这一盘的话，还比完全就是压在对手家门口啊。那现在巫妖先回去，给自己的游侠们再练个级。你看，另外两个英雄不上去，虽然这个点也拿不了多少经验，但能练还是练一下。那人族呢？现在的话，整个经济是有的，他呢也是压着五十人口，先等一等不起事，能避难的就先避难一下。两架飞机呢继续挣扎，结果被往下一架，又没了。比赛呢已经打了二十一分钟了，这场比赛时间非常长啊，感觉、啊，主要还是小凡中间打了个盹啊。因为身体有点不舒服啊，整整个结束的时候感觉突然之间非常的困，要暂停一下，所以感觉这场比赛怎么那么长啊？兄弟们可能察觉不到，因为有时候小凡的话，有点事情的时候呢，就按一下暂停的，那过段时间再过来解说。那这边来看一下人族骑士呢，重新再补了，因为发现海比来进攻了，但海比的明显不想给对手机会，已经打掉一个兵营。再来点，这样子人族这时候慌了啊！人口的话差距越来越大，还比七十八，对手六十九，关键六十九有几个骑士还没出来。那这边呢补了几架飞机，肯定是要把毁灭打掉，否则骑士根本就站不住。那 B 的毁灭呢飘的也不多，就这么几只毁灭先飘着两只，一会看情况再飘。那现在呢？还比已经是八十八人口的部队啦，对手呢准备冲出来要打，人族呢已经三攻三防的一波起势了。而对海比来说呢，现在的话还是要上，吸掉这一边避难的起势，这边的飞机在打毁灭，你可以给一发 C。这边呢是三攻的蜘蛛，被点死一只了。我还比这波有点失误，两只蜘蛛连续倒下，第三只感觉也要死。这波人族的骑士冲的还挺凶的啊，直接是起点了。这边一只蜘蛛又没了，这边的帕拉丁还在打另外一只蜘蛛，哇，还比这波连续四五只蜘蛛倒了，人口瞬间到六十六了呀，而人族还有七十四人口，三攻三防的骑士还是非常的猛啊，虽然帕拉丁光环没有升。那这边的海比还是要进攻，继续避难一下残血骑士，点掉一个兵营。这波呢还是归功于这几架飞机啊。那这边的小秒大法师圣光给一下，后排的增物还在来，但是正面的蜘蛛呢，真的扛不住这波骑士。MK 连去地板，我要到六秒掉了大法师。这边的大法师一倒的话，这里 MK 和爬顶就要小心了啊。没有大法师的光环，这蓝的话也要注意。这边的还想秒帕拉丁，海边的现在一看不对，自己有点落下风了。哎，巫妖，哇，不会吧 ？M K 给大法师报仇了呀，强行杀了巫妖。这一波海比感觉是亏了，感觉是亏了，因为大法师先死，巫妖后死。巫妖这笔经验被 M K 和帕拉丁拿了，现在马上买活。但是你想 ，M K 已经到五级啦。帕拉丁都是四级一半，这边也是买货大法师，双方还在拼，一边点骑士，一边点车子。哇，这对海比来说的话，自己的部队也死了好多啊！一只蜘蛛又倒了呀！这边的帕拉丁拉扯一下，大法师要注意，大法师要注意，小心 N C 来秒啊！那这样子海比现在没多少部队了啊！好、哦、在 M K 没蓝，否则三级地板踩上去的话扛不住。这边的小秒帕拉丁顶个无敌。真武也有点扛不住了，大法师要走，大法师要走，乌妖那娃一砸 D K 一发 C， 哎呀，这大法师有回城啊，那娃的时候就可以点了，这明显 Happy 就是要秒英雄了、啊。这边的 Happy 又打死一个真武，五级 M K S 级帕拉丁过来，能避难就避难。这边的继续买活大法，大法师的光环还是要给到 M K 和帕拉丁的。那这时候呢，海比，哦呦，这一波回城躲去。我刚想说海比要小心啊，你秒了对手大法师，对手肯定还是想来秒巫妖的。那这样用一本回城换下了巫妖，但现在海比呢人口也少，只有三十四的。
，而人族有七十二人口的部队啊，这人族感觉是打不死的小强啊。完毕。哇，这人族的实力真的是挺强的啊。双方团战这么久，还比这人口直线下降。人族依然还有七十多人口的部队，这难以想象。现在利用这一波避难，自己的部队的血量呢都慢慢回上来了。而海比这边的话，这一波关键是三英雄的等级啊，跟对手越来越接近啊，特别 M K 跟 D K 都是五级了。那正面这一波又来了，还是秒大法师，及时避难走人。大法这一本回城该用还是要用啊，我怎么感觉他这本回城舍不得用？那正面呢，其实继续往前冲，这波小狗根本就扛不住的。乌妖呢已经打了三万的伤害了，一下脑瓦再砸 M K， 一发锤给你乌妖，一脚地板骑士上去没围住，围 D K 可以吗？没围。那这边的帕拉丁小心了，声光一照，哎呦这 D K 能出去吗？哎呀被堵了，被堵了，被堵住了。这样顶无敌，这边的 M K 顶无敌了 ，D K 有无敌没有顶啊？海比还是非常自信。那地面上的好多的骑士，现在海比呢就是想秒英雄。知道打骑士也不是解决问题的办法了，等这么多的骑士冲上来，你不打也不行。M K 呢就在外围，大法师呢也回来了。这边的 Happy 左下角的分矿呢已经开好了，所以人族这时候呢有点想打分矿。这边的一个骑士又被秒，一发锤子锤住了这边的 D K， 可惜没有帕拉丁，打不死。那这边的人族现在为了打这个分矿也不对啊。这么打的话，自己正面的部队其实要死完了。哎呀，没必要啊！这风光放着又怎么样？你就不团战打赢了不就行了吗？哎呀，这时候人族感觉判断失误了，他非要打这一个矿盖子，这没必要啊！结果矿盖子没打掉，还用了一本回城，这不亏了吗？那这边人族<咳>左下角也在开矿。而、啊、对海比来说呢，这片矿没被打掉。那用完回城之后，这边大法师还是要小心被秒啊。那现在人族的人口呢已经下来了，只有五十六了，还比能上升到五十人口。但这波骑士啊，真的是铁甲骑士啊！哈林现在一级光环已经加到了十三点的护甲。现在呢，还比就是死守这一片分矿。那对人族来说呢，也一样。这是乌鸦呢，是伸了个大招的。海比就想的是，我一有优势，我就来抢你的分矿。那对人族来说呢，现在给自己的部队稍微回点血，回点蓝。诅咒教派伺机而动。五十六人口的人族，六十一人口的海比。海比呢，补了大量的小狗，蜘蛛不补了。蜘蛛在这波骑士面前太吃亏了啊！小狗的话，至少还是说移动速度比较快，拉扯比较快。这边的一下脑瓦秒一个骑士，那我们现在上去一脚地板，哦呦，这地板威力也挺大的，能不能连掉连倒两个骑士？那这时候呢，帕拉丁也到五了，沉默住 M K 秒大法师，哎呦，小心了，这大法没了吗？哎呀，沉默了呀，那这样只能避难。那这边的 M K 连续地板，伤害呢打的也挺高的，这 M K。这边小心了，哎，这 M K 不要被秒，哎，圣光，哎呀，没了，一 K 到六，反手杀帕拉丁，帕拉丁顶无敌。但对人族来讲，大法师避难 ，M K 倒下，这怎么翻盘啊？翻不了啦。感觉人族的话还是没有理解透 Happy 的战术啊，包括刚刚那一波正面有优势，他非要去拆风矿用回城，让 Happy 这一口气喘过来了。那现在呢？还必须继续压制，也不想给对手任何的机会，就是一波打到底。这边的毁灭吸一下，然后打你分矿就行了，因为双方的分矿都干了啊。还必这边矿还有两百七，就看这边矿了。那现在人族人口只有四十三啊，还必有五十七人口，还必是六六五的英雄组合，对手的 M K 在复活。关键还是还比这个五幺是真的强
打了快四万伤害了。这无限的蓝用不完啊！这骷髅随便吃，这怎么打？我们的基地被我们的金。那这边的人族的飞机呢？准备也是要去打一下艾比的疯狂。召唤完毕。艾比这边的留着骷髅打基地，主力部队的回来，点一下这波飞机。家里的 Happy 把师生也拉过来了，有用的单位全给我上啊！师生的作用呢，正面也可以打，那也可以给巫妖吃一下，关键时候甩一下 Nova。现在关键还是这个巫妖的蓝是用不完，召唤就 Nova 一直在砸。那现在呢 ，Happy 只要看住人族的风矿，你踩不了，我就不用急了。那这边呢？看一下大法师招了三个水人，这一波的话，现在呢还在带 MK。我们的部队遭到了攻击。还不对，还不对，大部队又来了，准备把水人先吸掉吧。那这边呢，继续点一波，先把这架飞机点掉。人族只能撤啊，现在人族打不了这波正面啊。还比刚刚人口一度落后，现在又重新反超。那这边的话，还比是继续压制。这边的 MK 终于复活了。这小大法师的水人的招了也没用啊，全给毁灭系了。MK 脚地板，小秒一条小狗，终于点死了。现在的人族感觉又想用骑士扛正面，又想用飞机打对手的毁灭，比较矛盾。但最关键还是没钱。南片的连续接近对手的小狗踩地板，那踩完之后呢，也没有别的单位输出啊，就这么打，打不了了。大法师也往后走，圣光照一下 MK。现在人族的感觉英雄都不敢上了，被海比秒的啊。大法师和帕拉丁都离得远远的，就是怕被沉默之后秒杀。现在问题，人族人口正面基本是不多了，就这么几个单位。海比这波毁灭不用慌，哎，这边 MK。再来一下 Nova 被围住了，能不能走？感觉走不掉了。圣光再一照，五幺呢还是有 Nova 的。这边人族正面只有三英雄了。那这时候的话，人族也是打出了机制，我们攻城艾比最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。